ஓம் தத்பொருட்ராய பத்மகே பக்ரதுண்டாய தீமகே தன்னோ தந்தி பிரஷ்டோதயா ஓம் ஆதித் யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் பயணிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அணுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் ஏழு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது விகாரி வருடம் மார்கழி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையாகிய இன்றைய திதி ஏகாதசி அதிகாலை இரண்டு மணி ஐம்பத்தி ஓரு நிமிடங்களுக்கு பின்பு துவாதசி நட்சத்திரம் கிருத்திகை பிற்பகல் இரண்டு மணி முப்பத்தி எட்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு ரோஹிணி நல்ல நேரம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து எட்டு மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராகு காலம் மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து நான் மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் காலை ஒன்பது மணியில் இருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை குளிகை காலம் மதியம் பனிரெண்டு மணியில் இருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை இன்றைய சந்தராஷ்டிரம நட்சத்திரங்கள் விசாகம் அனுஷம் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் ஏழு விதி எண் மூன்று பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி கீழ் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் வீரமும் வேகமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மேச ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வீடும் நிலமும் விசேஷ யோகமும் அமையக்கூடிய அற்புதமான நாள் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் புதன் சூரியன் குரு பகவான் சனி பகவான் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வீரமான செயல்பாடுகளும் விவேகமான முயற்சிகளும் அதிகரிக்கும் நன்மைகள் மிகுந்த இன்றைய நாளில் கோபமே இல்லாதவன் கோடீஸ்வரன் என்பதை புரிந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆதி கும்பேஸ்வரர் அதிஷ்டையன் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் என் எம் கலைகளில் ஆர்வமும் கண்களில் வசியமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மோதலால் காதல் உருவாகக்கூடிய குதர்க்கமான நாள் ஜென்ம ராசியிலேயே சந்திர பகவான் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால பெண்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியும் மன உறுதியும் அதிகரிக்கும் பெண்கள் சார்ந்த அழகு நிலையம் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய நன்மையான சூழல் உருவாகும் நன்மைகள் மிகுந்த இன்றைய நாளில் கடமையை செய்தால் வெற்றி கடமைக்கு செய்தால் தோல்வி என்பதை உணர்ந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சுவேத விநாயகர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஓ டபிள்யூ இனிமையான பேச்சும் இதயத்தில் உறுதியும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதுன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பை நிறைய லாபமும் பணம் காசு சேர்க்கையும் ஏற்படக்கூடிய ஏற்றமான நாள் ஜென்ம ராசி அதிபதி புதன் பகவான் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகும் திருமணமான தம்பதிகளுக்கு புத்தர பேர் உருவாகும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் எண்ணம் போல வாழ்க்கை என்பதில் திண்ணம் கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நெய் நந்தீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் ஐ உருகும் உள்ளமும் கழுகு பார்வையும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வீட்டு தேவைகள் பூர்த்தியாகி கேட்ட உதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் சப்தமஸ்தானத்தில் சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால அனைத்து நிலையில் உள்ளவர்களும் சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாக சந்திக்க முடியும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் செய்கிற வேளையில் கவனமாகவும் ஒரு சில நேரங்களில் மௌனமாகவும் இருப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஷண்முகநாத அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் இ என் மரபுகளையும் உறவுகளையும் மனதார நேசிக்க தெரிந்த சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஆரோக்கிய பொழிவும் அடி மனதில் தெளிவும் ஏற்படக்கூடிய அற்புதமான நாள் சத்துருஸ்தானத்தில் சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால பெண்கள் மூலமாக 
ஏற்பட்ட எதிர்ப்புகள் தானாக விலகும் வீண் பம்பு வழக்குகளிலிருந்து விடுபடக்கூடிய பாக்கியங்களும் உருவாகும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் தோல்விக்கு பல வழிகள் இருந்தாலும் வெற்றிக்கு ஒரே வழி உழைப்பு என்பதை உணர்ந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆறுபடை முருகப்பெருமான் அதிஷ்டையன் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் சில்வர் கிரே அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி யூ வசீகர முகமும் வார்த்தையில் இதமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கன்னி ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சாத்வீக எண்ணமும் சங்கீத ஆர்வமும் மேலோங்கக்கூடிய மேன்மையான நாள் தைரியஸ்தானத்தில் தைரியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால தைரியமான செயல்பாடுகளால் தன வரவு அதிகரிக்கும் வீரியமான செயல்பாடுகளால் வெற்றி வாய்ப்பு உருவாகும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் சரியான நேரத்தில் சாதுரியமாக செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பத்மநாத சுவாமி அதிர்ஷ்டையன் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் கிளிப்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி யு நேர்மையை நேசிக்கக்கூடிய கியவான்களுக்கு வலிமையான வாய்ப்புகள் பெருமையாக கிடைக்கக்கூடிய அருமையான நாள் ஜென்ம ராசிக்கு தனஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் தனஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால தனமும் பணமும் வருமானமும் குடும்பத்திற்கு தேவையான வெகுமானமும் அதிகரிக்கும் நன்மைகள் மிகுந்த இன்றைய நாளில் சிரிக்க வைக்கும் வெற்றியை விட சிந்திக்க வைக்கும் தோல்விகளை புரிந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சிறுவாச்சூர் மருதகாளியம்மன் அதிர்ஷ்டையன் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் பொன் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே எப் பரபரப்பும் சுறுசுறுப்பும் பக்குவமாய் அமைய பெற்ற விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இல்லத்தில் சுப நிகழ்வு இனிமையாய் அமையக்கூடிய அற்புதமான நாள் ஜென்ம ராசியிலேயே ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அசை ஆசைப்பட்ட அசையா சொத்துக்களை வாங்கி சேர்க்க முடியும் அடமானம் வைத்த சொத்து பத்திரங்களை மீட்டெடுக்க முடியும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் நேர்மையோடு வாழ்கிறவங்களை விட நேரத்திற்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்கிறவங்க அதிகம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கார்கோடேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் பால் வெண்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் கே தன்னடக்கமும் தார்மீக எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற தனுசு ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தகுந்த கிரக அமைப்புகளால் மிகுந்த பலன் கிடைக்கக்கூடிய உகந்த நாள் ஜென்ம ராசியிலேயே புத ஆதித்ய யோகம் இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு கல்வியில் பிடிப்பு அதிகரிக்கும் மாணவிகளுக்கு பண்பாட்டின் மீது அக்கறை அதிகரிக்கும் நன்மைகள் நிறைந்த இன்றைய நாளில் துன்பங்களை சந்திக்கவும் தூய்மையாக சிந்திக்கவும் பழகுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கோதண்ட ராமசுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி ஒய் ஊக்கமும் உற்சாகமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மகர ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தேவையான நன்மைகள் தேடி வந்து கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் சப்தமஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் பஞ்சமஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால தெளிவும் உறுதியும் மனப்பக்குவமும் விட முயற்சியும் அதிகரிக்கும் முயற்சிகளுக்கு தகுந்த வளர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் மிகுதியாகும் நன்மைகள் மிகுந்த இன்றைய நாளில் அவமானப்பட்ட மனிதனுக்கும் வெகுமானம் உண்டு என்பதை உணர்ந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கலியுக வரதராஜ பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் வெண்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஓ டபிள்யூ குதூகலமான எண்ணமும் குடும்ப பாசமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்ப ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தோதான செயல்பாட்டால் மேலான லாபம் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசி அதிபதி சனி பகவான் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால தொழிலாக இருந்தாலும் உத்தியோகமாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டு பயணமாக இருந்தாலும் விற்பனை பிரதிநிதியாக இருந்தாலும் வியாபாரமாக இருந்தாலும் லாபங்கள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையும் நன்மைகள் மிகுந்த இன்றைய நாளில் துக்கத்தில் இருந்தாலும் தூக்கத்தில் இருந்தாலும் ஊக்கத்தை கைவிடாமல் இருப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அமனலிங்கேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் 
ஓ நிச்சயமான நிதானமும் நிறைவான குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்களால் ஆதாயம் பெருகக்கூடிய அற்புதமான நாள் தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் பஞ்சமாதிபதி சந்திர பகவான் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால தைரியமும் வீரியமும் தன லாபமும் வெகுமானமும் அதே சமயத்தில் குடும்பத்திற்கு தேவையான தன லாபமும் அதிகரிக்கும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் வெற்றி எளிதானதல்ல தோல்வி என்பது நிலையானதும் அல்ல என்பதை உணர்ந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கோயமுத்தூர் கோணியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் ஏ இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் எட்டாம் இடத்துல மாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய குளிகன் இருந்தார் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான பலா பலன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாகவே லக்னத்தில் இருந்து எண்ணி வரக்கூடிய எட்டாம் இடம் அஷ்டம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த எட்டாம் இடம் ஆணாக இருந்தால் அவருக்கு வந்து புதையல் ஸ்தானமாகவும் ஆயுள் ஸ்தானமாகவும் சாஸ்திரத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதுவே அதே எட்டாம் இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் மாங்கல்ய ஸ்தானமாக மறுக்கப்படாத உண்மையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் மற்ற ஸ்தானங்களை பாருங்களேன் லக்னமாக இருந்தால் இரண்டாம் இடமாக இருந்தால் மூன்றாம் இடமாக இருந்தால் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரே மாதிரியான காரகத்துவம் அமைஞ்சிருக்கும் ஆனால் எட்டாம் இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களை பொறுத்தளவுக்கு புதையல் மற்றும் ஆயுள் ஸ்தானமாகவும் பெண்களை பொறுத்தளவுக்கு முழுக்க முழுக்க மாங்கல்ய ஸ்தானமாகவும் சாஸ்திரத்தால் வகுத்து பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த எட்டாம் இடத்துல ஒரு ஜாதகத்தில் மாந்தி பகவான் இருந்தார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்ணாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவருக்கு அமையக்கூடிய கணவருக்கு ஆயுள் கண்டம் அல்லது அவருடைய அடிப்படை ஜாதகத்தில் ஆயுள் தீர்க்கம் இருந்ததுன்னு வைங்களே சேர்ந்து வாழ முடியாத சோர்ந்து போன வாழ்க்கை பிரிந்து போன வாழ்க்கையை கொடுத்துரும் அதே சமயம் ஆணாக இருந்ததுன்னு வைங்களே ஆயுள் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருந்தார் அப்படின்னா உறுதியான ஆயுள் இருந்தால் கூட உறுதி இல்லாத அடிக்கடி விபத்துக்கள் சின்ன சின்ன விபத்துக்கள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் வீட்டை விட்டு வெளியில் போனார்னு வைங்களேன் அவர் வீட்டுக்கு திரும்பி வர வரைக்கும் ஏதாவது விபத்து வந்துருமா ஏதாவது இரத்த காயத்தோடு வருவாரா அவருக்கு அடிபடாமல் இருக்குமா அப்படிங்கிற பல்வேறு சந்தேகங்கள் பல்வேறு பய உணர்வுகள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொதுவாகவே எட்டில் மாந்தி இருந்தார் அப்படின்னா தேவையில்லாத நோய் நொடிகள் ஏற்படக்கூடியது அல்லது மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மாற்று மாத்திரைகளை எடுத்து தேவையில்லாத நோய்கள் வரக்கூடியது சின்ன சின்ன நோய்களுக்கு கூட மருத்துவம் பார்க்கும் பொழுது அந்த மருத்துவத்தில் வந்து மாத்திரைகள் மாறி பெரிய கடுமையான நோய்களுக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இந்த மாதிரியான ஒரு அபத்தமான சூழ்நிலைகள் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நோயே இல்லாத வாழ்க்கை வாழணும் நாம் நினைச்சால் கூட தேவையில்லாத நோய் நொடிகள் வரக்கூடிய சூழல்கள் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொதுவாகவே எட்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருந்தார்னா எதிர்ப்புகள் மூலமாகவே தன்னுடைய வாழ்க்கை திசை மாறி போகக்கூடிய சூழலும் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அணுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் 